Prima della sintesi della gara Pistorese Juventus Under 21 terminata 1-1, alcune considerazioni. Vi sono le leggi dei numeri, asettiche e spesso infallibili, poi c'è la reale situazione di un gruppo, di una squadra, visto che parliamo di calcio. In questo caso della Pistoiese che a questo punto della stagione ha quattro gare dal termine e dopo il recupero, appunto terminato per 1-1 contro la Under 23 della Juventus, sarebbe retrocessa direttamente in Serie D, avendo 10 punti di distacco dalla quart'ultima in classifica. Si è detto che mancano quattro gare da qui al termine del campionato, quindi la quota massima raggiungibile con 12 punti è di 40. Solo co come fai a chiedere ad una squadra che non vince una gara dal lontano 31 gennaio, cioè a dire da ben 13 turni, un filotto di quattro vittorie consecutive, peraltro mai ottenute in questi ultimi sette anni di professionismo? Quindi quota 40 sembra un miraggio. Prendiamo ad esempio i migliori risultati di questi anni nelle ultime quattro partite da parte della Pistoiese. È stato ottenuto con Bertotto al termine della stagione 2015-2016 con 9 punti su 12. In questo caso vorrebbe dire arrivare a 37 punti con flevili speranze di disputare sempre la terz'ultima i play-out, ma non è detto. Poi occorre considerare quella gara, l'ultima in casa della Gianna Erminio. Occorrerebbe che la Pistoiese ci arrivasse da viva, vale a dire in una posizione tale che con una vittoria di poter evitare la regola dei 9 punti di distacco che ti mandano in D, uno sconto diretto che potrebbe contare moltissimo. Ogni mancata vittoria a questo punto conta molto. Domenica contro il Renate occorrono i tre punti ed è tutto dire. Il gruppo da parte sua ha dimostrato di essere ancora vivo dopo la dispatta di Livorno. Ha giocato più o meno come fece con il Lecco e con il l'Olbia, cioè a dire con i cronici ed evidenti limiti in fase di realizzazione. Poi da considerare anche un altro scenario molto difficile ma anche possibile. Se la Pistoiese dovesse proseguire nella media punti delle ultime 5 gare, correrebbe il serio rischio anche dell'ultimo posto in classifica, per una di sicura. E pensare, ed è stato poco sottolineato, che tutta questa situazione della possibile retrocessione diretta della Pistoiese, Lucchese e Livorno, senza passare per il play-out, è dovuta esclusivamente alle deficienze societarie del Livorno, con i mancati o ritardati pagamenti degli stipendi ai tesserati. Il lavoro sul campo ha fatto 32 punti, una quota che permetterebbe a questo punto la disputa dei play-out. Ora la Pistoiese è in pari con le gare di campionato, dopo l'ultima discesa al Melani, con Nordi, Mazzarani, Romagnoli, Baldan, Varga, Simonti, Valiani, Simonetti, Spinozzi, Male e Chinellato. Nella Pistoiese sono stati assenti per infortunio Perucchini, Rovaglia, Pierozzi e Salvi. Tra i piemontesi della Under 23, 21, a eh, rientro a difesa dei pali dopo tre mesi c'è l'uruguaiano Israel che poi si comporterà molto bene durante la partita le due squadre vivono seppur da posizioni di classifica molto differenti un brutto periodo perché la Pistoiese arrivava da sei sconfitte consecutive la Juventus da tre Pistoiese con nuovo assetto in campo Sottili propone un 3-5-2 un'opportunità per gli ospiti al nono e all'undicesimo Cross di Rosa da sinistra con una traiettoria pericolosa e con Nordi che mette in angolo al decimo, ancora il portiere della Pistoiese Nordi impegnato a respingere un colpo di testa di Deli Carri su palla d'angolo, si sveglia la Pistoiese va vicino al gol che manca, lo ricordiamo a quel momento da ben 643 minuti, al tredicesimo il portiere Israel nega la rete a Simonetti mettendo un angolo. Sulla palla d'angolo altra buona occasione per Mal che però è impreciso con un tiro alto dopo prolungata e confusa azione d'attacco. Azione sulla sinistra da parte di Rafia al diciassettesimo con un tiro cross che supera la traversa non di molto, ancora sugli scudi il portiere Israel al ventiduesimo che blocca un'altra iniziativa di Simonetti, gettato in tuffo per colpire la sfera. Partita equilibrata a questo punto, un paio di gialli, uno a carico di Rafia della Juventus Under 21 e uno per Romagnoli. Al trentanovesimo una punizione battuta da eh, Capellini da lunga distanza con la palla che esce non di molto. Ancora una dimostrazione a fine tempo, se mai ce ne fosse stato bisogno dell'imprecisione sotto porta dei giocatori arancioni. E ancora Simonetti che è servito da Valiani a centro area, manda fuori e è arrivata a un'opportunità con un tiro precipitoso. 0-0 in intervallo, 
della Juventus entra Marquez per Rosa, al quarto della ripresa Zauli deve effettuare la sostituzione, Gozzi esce in barella per un trae macanico, entra Alcibiade. All'undicesimo Nordi le spinge un cross di Marquez e Briganti non riesce a intervenire, Pistolista pericoloso con Simonetti, al quattordicesimo il cui tiro cross viene messo in angolo da un bel intervento del portiere Israel. Gli ospiti pigiano sull'acceleratore e vanno in vantaggio al ventiquattresimo quando Briganti recupera palla sulla tre quarti, si lancia verso l'area con un traversone che viene raccolto da Marco S, trovatosi libero di intervenire a rete. Triangolazione veloce ed efficace. Cercano di portare il vantaggio a fine gara i piemontesi, ma la reazione dell'arancione si concretizza finalmente in gol grazie a Maurizio, entrato alla mezz'ora al pozzo di Spinozzi, che viene atterrato in area da Peters. Il rigore concesso dall'abito Zamanni di Cesena viene trasformato in rete da una perfetta esecuzione di Chinellato alla sua quarta segnatura in campionato. Al quarantesimo Sottili manda in campo stoppa per Simonti, un minuto dopo, ma i tentativi di portare a casa l'intera posta non sono fruttiferi. L'ultima occasione, semmai, è per gli ospiti in piano recupero al 96esimo con un colpo di testa di Deli Carri che con palla che sfiora la traversa. Quindi con l'1-1 ambedue le compagini mettono fine alla striscia di sconfitte, ma per la Pistoiese la situazione è sempre molto brutta e delicata, come detto, domenica arriva il il Renate al Melani, Renate che è quarto in classifica con 58 punti. Inutile dire che serve il bottino pieno e potrebbe anche non bastare. L'attuale zona rossa dice che la Pro Sesto è sedicesima con 39 punti, la Giana diciassettesima con 38, la Pistoiese diciottesima con 28, la Lucchese diciannovesima con 27 e chiude il Livorno che sarebbe automaticamente retrocesso in D con 24 punti e con 8 di penalizzazione. Insomma, c'è da fare corsa sulla Giana Erminio, essendo previsto lo sconto diretto proprio all'ultima giornata a Gorgonzola. Il problema, come già detto, è arrivarci da vivi, ma una cosa è certa. Se la Giana Erminio, sia la Giana che la Pro Sesto, faranno di tutto ovviamente per mantenere il distacco dalla terz'ultima, attualmente la Pistoiese, a 9 punti, evitando i play-out. L'Olbia, infatti, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite e 2 partite ancora da recuperare, sembra salva. Da tenere d'occhio la Pro Sesto, che appare in caduta libera, solo tre punti nelle ultime cinque gare e che ha un, un calendario non certo agevole.